கடமையை செய்தல் வெற்றி கடமைக்கு செய்தல் தோல்வி வழங்கும் இங்கு மிருகங்கள் வாழும் இடம் இப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் படக்குழுவினர்கள் நண்பர்கள் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்த அனைவரையும் படக்குழுவினரின் சார்பில் வருக வருக என இருக்கரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம் இங்கு மிருகங்கள் வாழும் இடம் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மையமாக வைத்து இப்படம் உருவானது இப்படத்தில் கதையின் நாயகனாகவும் அஸ்மிதா ஸ்ரீதேவி மற்றும் பலர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர் எஸ் சசிகுமார் எழுதி இயக்குகிறார் ஒளிப்பதிவு சிவபாஸ்கரும் இசை வித்யாசரும் பட தொகுப்பு ராம்கோபி நடனம் சுரேஷ் சித் பாடல்கள் எம் மாணிக்கம் எம் மதிவாணன் இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு திருச்சி கல்பாக்கம் கொடைக்கானல் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நடைபெற்றது பாட்டு கேட்டோம் எப்படி இருந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல ஒரு ஊமு சொல்றியான்னா டுவெண்டி டுவெண்டி த்ரீல நிச்சயமா இந்த பாட்டு தான் நம்ம எல்லாரும் ஊமு கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவு பெப்பியா இருக்குது அஸ்மிதாவை நம்மளால மறக்கவே முடியாது அவங்க இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த பாடல்களும் பெரிய வெற்றி சோ இந்த பாடல் வந்து அதே மாதிரியா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க எல்லாரும் நம்புறோம் எப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் சாங் கொடுத்திருந்தாங்களோ அதே மாதிரி கான்ட்ராஸ்டா இன்னொரு ஒரு பாட்டு ரொம்ப அமைதியா மனதை வருடுற மாதிரி இருந்தது சோ இந்த பாடலை இசையமைச்சவங்களுக்கும் பாடலை எழுதினவங்களுக்கும் எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள் இப்போ வந்து சிறப்பு விருந்தினர்களையும் படக்குழுவினர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கும் பொண்ணான நேரம் முதலாவதாக விநியோகஸ்தர்கள் சங்க தலைவர் நடிகர் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் திரு கே ராஜன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அடுத்ததாக சிறு முதலீட்டு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திரு அன்பு செல்வன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அடுத்ததாக இப்படத்தினுடைய நாயகர் தயாரிப்பாளர் திரு ஃபைன்ஜான் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இப்படத்தினுடைய இயக்குநரான திரு எஸ் சசிகுமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் சிவபாஸ்கரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நாயகி ஸ்ரீதேவி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நடிகை அஸ்மிதா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்நாளினுடைய கதாநாயகரான வித்யாசரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் பாடல் வரிகளை எழுதியுள்ள திரு எம் மாணிக்கம் திரு எம் மதிவாணன் இருவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் இப்படத்தினுடைய நடன இயக்குனர் திரு சுரேஷ் சுத் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இவர் பட ஒரு முன்னணி கதாநாயகர்களுக்கான படங்களை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த பாட்டுல கொரியோகிராபி பயங்கரம் அடுத்ததாக சந்தை பயிற்சியாளர் திரு இடி மின்னல் இளங்கோ அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்
நம்மிடையே பாய்ஸ் பட புகழ் திரு மணிகண்டன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஒரு புது முயற்சியை வந்து இந்த படக்குழுவினர்கள் வந்து முடிவு பண்ணிருக்காங்க அது என்னன்னா வந்திருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கும் உலக பொதுமுறையான திருக்குறள பரிசா கொடுக்க போறாங்க நினைவு பரிசா இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சி படத்தினுடைய படத்தில் நடித்திருப்பவர் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரான அவர்கள் முதலாவதாக திரு கே ராஜன் அவர்களுக்கு இந்த நினைவு பரிசை வழங்குவார் அடுத்ததாக பைன்ஜான் அவர்கள் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குவார் திரு பைன்ஜான் அவர்கள் திரு அன்பு செல்வன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குவார் மேடையில் உள்ள மற்றும் அனைவருக்கும் நீங்க நினைவு பரிசை வழங்கணும் அன்போடு கேட்டுக்கிறோம் நடன இயக்குனர் சுரேஷ் சித் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் நடிகர் மணிகண்டன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் நாயகி ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் நடிகை அஸ்மிதா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் இசையமைப்பாளர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் சந்தை பயிற்சியாளர் திரு இடி முன்னல் இளங்கோ அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் பாடலாசிரியர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குகிறார் திரு மாணிக்கம் திரு மதிவாணன் பாடலாசிரியர் இயக்குனர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு ஒளிப்பதிவாளர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக திரு பைன்ஜான் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இங்கு மிருகங்கள் வாழ விட்டோம் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இங்க வந்திருக்கோம் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம் இந்த படத்தை பத்தி எதுவும் சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல ஆனா படத்தை பார்த்து நீங்க சொல்லுங்க இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அவ்வளவுதான் 
அடுத்ததாக இப்படத்தில் இசையமைப்பாளர் வித்யாசன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இன்றைய விழா நாயகன் இறைவனுக்கு நன்றி வேலையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் திரையுலக முன்னோடிகளுக்கும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் அழைப்பை நேற்று வந்திருக்கும் அன்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நன்றி முதலில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் திரு சசிகுமார் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் மிஸ்டர் பைன் ஜான் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவரு பாடல் வந்து பிள்ளையார் சொல்லி பாட்டது வந்து நம்ம சசி சார் தான் அவர் இயக்குனர் இருந்துதான் அந்த ஐடியாவே ஆரம்பிக்குமோ அதனால அவருடைய உந்துதல் தான் பாட்டு வந்துமே வந்துட்டு சாங் நல்ல கேலப்பிங்கா ஒரு கமர்ஷியல் அடி அடி நடிக்கணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு அதே மாதிரி வந்தது ரெண்டாவது சாங் அப்படியே கான்ட்ரவர்சியா ஸ்லோ சாங் ஒரு அப்பாவுக்கும் குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு சாங் ரெண்டுமே அவருடைய ஐடியாலஜி தான் எவ்வளோ வேர்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த பேட்டர்ல போகணும் இப்போ எப்படி வரணும் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தது அவர் தான் அது மாதிரி பாடலாசிரியர் ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஒரு மிஸ்டர் மாணிக்கம் எழுதியிருக்காரு ரெண்டாவது பாட்டு வந்து மிஸ்டர் மலிவான எழுதியிருக்காப்ல அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோ கோரியோகிராஃபி நம்ம மாஸ்டர் சுரேஷ் மாஸ்டர் ரொம்ப பிரமாத மாஸ்டர் அதே மாதிரி கேமராமேன் சார் மிஸ்டர் சிவா பாஸ்கர் அருமையா பண்ணியிருக்காரு தமிழ் திரையுலகம் வந்து எவ்வளவோ திறமையாளர்களை வாழ வச்சிருக்குது வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் வாழ வைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த படைப்பை அவங்க முன்னாடி சமர்ப்பிக்கிறோம் அதனால எல்லாத்துக்கும் மேல ரசிய பெருமக்கள் ஆகிய நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு தந்து படத்தை வெற்றி பெற செய்யுமாறு வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக பாடல் ஆசிரியர் திரு எம் மாணிக்கம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் கொஞ்சம் வணக்கம் இங்கு மிருகங்கள் வாழும் இடம் தலைப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு ஆனா கேட்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னா நாட்டுல பல பிரச்சனைகள் அது எதோ நம்ம மனக்கண்ணுக்கு வந்துட்டு போகும் அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திரையில நம்ம பாக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இந்த படத்துல வந்து பாடல்கள் எழுத வாய்ப்புகள் வழங்கிய தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் பாடலாசிரியர் மற்றும் படக்குழுவை சேர்ந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக பாடலாசிரியர் திரு எம் மரிவண்ணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வாய்ப்பளித்த இசையமைப்பாளர் இயக்குனர் ப்ரொடியூசர் மூவருக்கும் முக்கணிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி அடுத்ததாக நடிகர் திரு மணிகண்டன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நாயகி ஸ்ரீதேவி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலா நான் மலையாளி தமிழ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும் அதனால பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் இதுதான் நான் பேசுறேன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பைன் ஜான் சார் கிட்ட நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் சசிகுமார் சார் கிட்டும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் நல்ல ஒரு மூவியா இருக்கும் கண்டிப்பா நாங்க எல்லாரும் பிலீவ் பண்றோம் பிகாஸ் சொசைட்டில வந்து நிறைய கிரைம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு 
ஸோ இது அந்த இந்த மாதிரி இருக்கிற சொசைட்டியில் வந்து பெண் குழந்தைங்களை வளர்த்துறது வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது இந்த மூவின்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஸ்டோரி வந்து செம்மையாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் மியூசிக் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஸோ நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்க்காக நாங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஆகும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ செல்வி அஸ்மிதா அவர்களே அன்போடு அழைக்கிறோம் ஹலோ ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் மீடியா பீப்புள் எனக்கும் வணக்கம் அண்ட் டைரக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி சாங் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அண்ட் கோரியோகிராஃபர் வந்து சுரேஷ் மாஸ்டர் அண்ட் சூப்பர்வாக இருந்தது மியூசிக் அண்ட் லிரிக்ஸ் எல்லாமே சூப்பர்வாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அடுத்ததாக நடன இயக்குனர் திரு சுரேஷ் சித் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவிற்கு வரையறுக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் ஊடகங்களுக்கும் அமைந்திருக்கும் பெரிய இயக்குனர் ஜாம்பவான் அனைவருக்கும் வணக்கம் டெக்னிஷியன்ஸ் நம்ம படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இங்கு மிருகங்கள் வாழும் இடம் எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு மிருகத்தோடு தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தில் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கே சில விஷயங்களை சமாளித்து சில இதில் போராடி சில இதில் நம்ம வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா கடின உழைப்பு வேணும் அந்த உழைப்புக்கு நம்ம உழைக்கும் போது நிறைய மிருகங்கள் நம்ம கிட்டே வரும் அந்த மிருகங்கள்ட்டேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கிறதும் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதும் நம்மளோட கடமை இந்த படத்தில் வந்து வாய்ப்படைத்த இயக்குனர் சசிகுமார் சார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் ஃபைன் ஜான் சார் அதாவது ஒரு ஏ ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு படத்துக்கு வரும்போது சில பேர் சில விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு வருவாங்க சில பேர் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் கத்துப்பாங்க ஆனா ஜான் சார் வந்து இல்லை எல்லாமே வந்து தெரியுது அதாவது என்ன இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும்னு ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொல்லும் போது அப்படியே அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு கரெக்டா நம்ம ஃப்ரேமுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டா கொடுத்துருக்காரு இப்ப நீங்க அந்த பாட்டு எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது ஒரு தயாரிப்பாளர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும் போது இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சார் உண்மையிலே வந்து மனப்பூர்வமா சொல்லுவேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்கணும் இந்த படம் சீக்கிரம் திரையில வரணும் உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாமே எங்களுக்கு வேணும் அதே மாதிரி அஸ்மிதா ரொம்ப டெடிக்கேட் ரொம்ப டெடிக்கேட்டான ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஸ்பாட்ல வந்துட்டு நம்ம உட்காருவோம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் அந்த இதுவே கிடையாது அடுத்த என்ன அடுத்த என்ன அடுத்த என்ன அதனாலதான் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க உழைப்புக்கும் அவங்க வெற்றிக்கும் காரணம் அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் பெரிய விஷயம் அஸ்மிதா இந்த படம் வந்து தலைக்கு வரும்போது உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் இன்னைக்கு ரிலீஃப் வீடியோ ரிலீஸ் ஆகுது அதை வந்து நீங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி நல்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறத நான் இரவு வேண்டிக்கிறேன் மியூசிக் டேரக்டர் சாங் வந்து அருமையா பண்ணிருக்காரு ரொம்ப அதாவது நீங்க கேட்கும் போது ரொம்ப பெப்பியா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அதே மாதிரி பாடலாசிரியர் ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு விதமான சாங் ஒன்னு ஒன்னு ஒரு சேனல்ல இருக்கும் அது ஒரு சேனல்ல இருக்கும் இது ஒரு சேனல்ல இருக்கும் அருமையா பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம கேமராமேன் பாஸ்கர் சார் அருமையா பண்ணிருக்காரு இந்த டெக்னிஷியன்ஸ் எல்லாமே அடுத்த கட்டத்துக்கு வரணும் அப்படின்றது ஒரு வேண்டுகோளா கூட இருக்கிறோம் இரண்டு வேண்டிக்கிறேன் நீங்க உங்களோட சப்போர்ட் உங்களோட ஆதரவும் இந்த படத்துக்கு கிடைக்கணும்ன்றது நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நன்றி அடுத்ததாக ஒளிப்பதிவாளர் திரு சிவபாஸ்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க வருகிட்டு இருந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் அஸ்மிதா ஜான் சார் மியூசிக் டேரக்டர் சார் மாஸ்டர் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த சசி அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி அடுத்ததாக சிறு முதலீட்டு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திரு அன்பு செல்வன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் இங்க வந்திருக்க அனைவருக்கும் அனைத்து டெக்னிஷியன் அண்ணன் ராஜன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர் பேரரசு அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கு நிறுவனங்கள் வாழ இடம் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் 
விருதுக்குரிய ஒரு மரியாதை கூட மனிதனுக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி தான் ஒருத்தர் டைட்டில் வச்சிருக்காரு இன்னொன்று இந்த டைட்டில் பார்க்கும்போதே எனக்கு பொள்ளாச்சின்னு ஒரு ஞாபகம் வருது யார் எதுவும் நினைக்கணும்னா அந்த ஒரு சம்பவமாக இருக்குமோ ஒரு இது இருக்கு ரெண்டாவது இந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யார் தப்பானிக்கணும்னா எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சில்க் சிம்டா ஞாபகம் வருது அனுகிரக ஞாபகம் வருது ஜெயமாலி ஞாபகம் வருது கிருஷ்ண சாமி ஞாபகம் வருது இன்னைக்கு அந்த ரசனை தான் மீண்டும் வந்திருக்கு யார தவறான இப்ப ஹீரோன்லாம் பார்த்தா பார்க்கவே முடியாது எப்படின்னா ஒரு ஹீரோ ஹீரோஸ் நடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியாது இப்ப உங்களை பார்க்கும் பாருங்க யாரும் எழுந்திச்சு போ மனசே வரல இதே இந்த படம் தேவை இல்லைன்னா சப்போஸ் அவனா எழுந்து போனாலே உட்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால அண்ணா ராஜனா கூட இப்ப பேச நிறைய பேசுறாரு அதே மாதிரி எழுப்பு இந்த படம் எடுக்கும் போது எவ்வளவு கஷ்டப்படுறதுன்னு சசி எவ்வளவு இருந்து சொன்னாரு தயவு செய்து படம் எடுக்கிறீங்க எல்லாருமே பார்ட்னரா படம் எடுக்காதீங்க இன்டிவிஜுவலா படம் எடுங்க ஏன்னா டெய்லி நான் ஒவ்வொரு சங்கத்திலும் ஒவ்வொரு பணியத்தை நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அதனால எந்த ஒரு புரிசரும் நல்லா இருக்கணும்னா இப்ப இவரு ஃபைவ் ஸ்டார் வந்து பாருங்க இன்டிவிஜுவலா படம் எடுத்து யாருமே நினைச்சிருக்காரு அவரை பத்தி நான் சொல்லணும்னா சூரியன் படம் வில்லை கொள்வார்ல அவர் இறந்துட்டார் பேர் ஞாபகம் இல்ல அதே ஸ்டேஜ்ல அதே மாதிரி பேட்டி வீட்டில் செம்மையா இருக்காரு இவர் கண்டிப்பா வாய்ப்பு அதிகமா தேடி வரும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதனால சிறிதாக எல்லாருமே நல்லா வரணும்னா முன்ன இந்த பார்ட்னர் இந்த கேமராமேன் டைரக்டர் எப்படி ஒரு பார்ட்னரா சேர்ந்து படம் எடுக்கலாம் எப்படி ஹீரோ படம் தருவான் கேமரா ஒரு செட் பண்ணுவாரு இவர் ஃப்ரீயா தருவாரு ஃப்ரீயா தருவாங்க தயவு செய்து படம் எடுக்காதீங்க இன்டிஜுவலா வாங்க படம் எடுக்கலாம் அப்பதான் நீங்க படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம படம் வெளியே வரும் ஏன்னா நைட்டு கூட பதினோரு மணிக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து வந்துச்சு ஆனா அது ஏன் அதை சொல்றேன்னா இனி வர காலங்கள்ல எத்தனையோ படம் அண்ணா ராஜா சொன்ன மாதிரி எவ்வளவோ படம் அன்னைக்கு கூட முந்தா ஒரு அறிவு சொல்லுவாரு அல்லா சண்டனு முன்னூறு மணி தான் படத்தை பத்து லட்சம் ரூபாய் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அண்ணா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு என்னட்டு இருந்தா கூட நான் கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா ஏன் இப்ப தெரியும் சொன்னா ஒவ்வொரு இதையும் நான் கரெக்டா சினிமா அத்தையும் மீடியா ஒண்ணு இல்லாம பார்ப்பேன் நம்ம அதை சரியா பார்க்கறதே இல்லை சினிமா காலங்கள சினிமா ஒழுங்கா பாக்குறது அதிகமா சொல்ற தவறு நடிக்க வேண்டாம் ஒரு சினிமால ஒரு ஆடியோ லைன்ஸ் ஒரு நடிகர் ஒரு நடிகையோ ஒரு டைரக்டர் புரிஞ்சு யார் என்ன பேசுறாங்க கேட்கவே கிடையாது வாட்ஸ்அப்ல பாத்துட்டு குட் மார்னிங் குட் நைட் அதை மட்டும் அப்படி பார்த்து அப்படி அமைச்சிடலாம் அத ஒவ்வொருத்தையும் பாத்தீங்கன்னா சினிமாவோட அனுபவம் தெரியும் சினிமா என்னங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஏன் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன்னா ஒரு கேமராமன் பாத்தீங்கன்னா அவரும் டேர் பண்ண ஆசையா இருப்பாரு ஒரு சாதாரண ஒரு டெக்னிசன் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே சினிமா கலர் தான் இங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறோம் அவங்களோட நினைவு உங்களுக்கு நிறைவேற்றா நீங்க தனிப்பட்ட முறையில ஜெயிச்சு வாங்க உங்களோட எண்ணங்களை நிறைவேறும் இந்த இங்கு வெளியங்க வாழ்வுகள் அப்புறம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ஏன்னு கேட்டா இந்த சொல்றேன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன பாத்தீங்கன்னா தேட்டர்காரங்க வந்து பணம் வந்து கொடுப்பாங்க அண்ணா ராஜன் தான் தெரியும் அவருக்கு அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அன்னைக்கு அந்த பணத்தை வச்சுதான் படம் எடுத்தாங்க கரெக்டா ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா யாருமே பணம் வச்சு படம் எடுக்கல கொடுக்கற பணத்தை வச்சு தான் படம் எடுத்திருந்தாங்க இன்னைக்கு காலகட்டம் இன்டிஜுவலா பணம் இருந்தா மட்டும்தான் படம் எடுக்க முடியும் கடை வாங்கி படம் எடுத்தா நம்ம தான் ரோட்ல நிக்கணும் அதே ஹீரோ கிட்ட போய் கடை காட்சி கிடையாது தரமாட்டான் அவங்க சுத்தமா அவங்களும் வந்து ஒரு டீம் செட் பண்ணிட்டான் மொத்த நடிகர்கள் சொல்ற தவறு நினைக்கல அவங்களும் ஒரு டீம் செட் பண்ணி அவங்களே புரிசர் அவங்களே டேரக்டர் அவங்களே ஹீரோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த எல்லாம் மாத்திரம்னா நீங்க இதே மாதிரி இங்க ஒரு முடிவு வாழ்ந்து பல மாதிரி நீங்க இன்டிஜுவலா எடுத்து ஜெயிச்சு வரணும்னு என்னோட தன்மையான கருத்து நன்றி வணக்கம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் எளிமையானவர் பழகுவதற்கோ இனிமையானவர் பல வெற்றி படங்களை இயக்கி நம்ம இடம்பெற்றிருக்கும் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கல்யாண வீட்டில் கல்யாண ஃபங்க்ஷனில் தாய்மாமன் இல்லாமல் கல்யாணம் நடக்காது இது மாதிரி மாப்பிள்ளை தோழன் இல்லாமலும் கல்யாணம் இருக்காது இப்போ சினிமாவோட ஆடியோ ரிலீஸில் தாய்மாமன் யாருனா கே ராஜன் அவர்கள் தான் நான் வந்து மாப்பிள்ளை தோழன் தாய்மன் நம்ப முடியாது என்ன குசும நாளுக்கு பத்து கிலோ பேர் பொருள் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க என்னை சரியாக கவனிக்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்க மாப்பிள்ள தோலை அப்படி இல்லை என்னை அவன் நினச்சி தாங்கிட்டு போயிடுவான் அதனால் நான் மாப்பிள்ள தோலேன் 
ஆனால் அது ரெண்டு பேர் இல்லாமல் சமூகத்தில் ஆண்டு லிஸ்ட் நடக்குது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வியப்பு என்னென்னா முதல்ல நான் மனசார வந்து ராஜன் சாரை பாராட்டிடுறேன் நேற்று ஒரு ஆடு லிஸ்ட் முடிஞ்ச போய் வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்க பதினொன்று இருக்கும் அவர் தெரியும் எனக்கு சிம்பு காலையில் கிளம்பி வந்துட்டார் அப்போ சினிமாவை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சரி அழுப்பம் தான் எத்தனை ஆட்டு விஷயம் அட்டன் பண்ணோம் காலையில் வச்சு போடணும் அது இந்த காலையில் ஒம்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு யாரும் வரவும் மாட்டாங்க ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க காலையில் போவாங்க அப்போ ராஜன் சார் வந்து இன்னைக்கு வந்து பேப்பர் பார்க்குறேன் நான் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவுக்கு செய்கிற சேவை என்று சேவைன்னு சொல்லலாம் அதுக்குள்ள அடுத்து ஆடு விஷயத்துக்கு கேட்டு கேட்குறாங்க நினைக்கிறேன் அதை பேசி சொல்லிடுங்க ஈவினிங் நாளைக்கு அந்த என்னை கூப்பிட்டுருங்க அப்படியே மாப்பிடுத்த உடனே பிஸி 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 அதனால் அவர் சினிமாவை நேசிக்கிற அந்த உள்ளத்தை நான் வணங்குறேன் சார் அதுமாதிரி தான் சார்ந்த தயாரிப்பாளர்கள் நல்லா நல்லா இருக்கணும் அவங்க நஷ்டமடையக்கூடாது அவங்க பாதிப்படையக்கூடாதுன்ட்டு ஒவ்வொரு மேடையும் அவர் முழுக்க முடியாது சில கடை இதையே சொல்லிக்கிருக்காரு அப்படின்னு தோணலாம் ஒரு அப்பா வந்து பையன் சரியில்லைன்னா ஒரு தூரம் கண்டிச்சு விடமாட்டான் அது சரியாக வரைக்கும் கண்டிச்சிட்டே இருப்பான் அப்படி சரியாக அடிக்க வாங்கிப்பான் அது உண்மையான அப்பா நம்ம ராஜன் சார் வந்து தொடர்ந்து கொடுக்குறாருன்னா அது ஒரு அப்பா ஒரு பையன் மேலே உள்ள அக்கிற மாதிரி அது கண்டிச்சு இருப்பார் கண்டிச்சிட்டு தான் இருப்பார் நம்ம பொறுத்துக்கு தான் வேணும் இல்லை நம்ம நம்ம மாறி இருந்தோம் அது என்ன சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக கவனிச்சு அது தகுந்தமாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கணும் முதல்ல ராஜன் சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த படத்து கதாநாயகி ஸ்ரீதேவி மீண்டும் ஒரு ஸ்ரீதேவி நினைக்கிறேன் அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க நான் மலையாளி தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வரும்னாங்க நீங்கள் மலையாளினா தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் ஆனால் தமிழை வாய்ப்பு அதிகமாக வரும் நீங்கள் தமிழை சேர்ந்தால் தான் அங்கே தமிழ் வாய்ப்பு கொஞ்சமாக வரும் அதனால் உங்களுக்கு தமிழ் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாய்ப்பு அதிகமாக வரும் ஆமாம் நீங்கள் தமிழ் திருவிழில் ஒரு நாயன் தர மாதிரி அசின் மாதிரி கூடி வீட்டு பிறக்கணும் அடுத்து இப்போ சமுதாயமாக ஒரு பத்து ஆடியோ பங்க்ஷன் வந்து நான் சால்வி பத்து முன்னாடி அது காரணம் ராஜன் சார் தான் இது என்ன இதை வச்சு என்னையா பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் இது என்ன பண்ணுறது தலை தோட்டினா ஈரம் போகாது இல்லை ஊருக்கு ஊருக்கு முடியும் போயிடும் அதை எது யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது கேட்டு கேட்டு அப்போ சொன்னால் அதோட அப்போ எனக்கு ஒரு கட்சிப்புக்காக கொடுங்கப்பா இதை கொடுக்காதியே பண்ணார் தொடர்ந்து இப்போது நல்லா கை தெரி துண்டு அப்படி வந்துருந்துச்சு இன்றைக்கி அழகாக சூப்பராக இன்றைக்கி திருக்குறள் புக்கு ஆகா எங்கள் காலையிலே இங்கே வந்து முதல்ல ஒரு திருக்குறள் புக்கை வாங்கும்போதே மனசு அவ்வளோ நிறைய வரும் அதில் இன்னும் ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னா அந்த திருக்குறள் புக்கில் பார்த்தேன் திருவள்ளுவர் படம் திருவள்ளுவரோட உடை என்ன கலகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் வெள்ளையாட்டுக்குங்க இல்லை நீங்கள் காவியோட போட்டுக்குங்க அது என்ன கலர் வேணும் ஏன்னா அது வாழும்போது கலர் போட்டவங்க இல்லை அது காவியாக வெளியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம குழுவுக்கு ஏற்ப காவியை எடுத்துகிட்டு வெள்ளையை ஏற்றலாம் அப்புறம் வெள்ளையை எடுத்துகிட்டு காவியை ஏற்றலாம் ஆனால் திருவள்ளுவர் நெத்தில் உள்ள விபதி அளிப்பதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்ன உடனே போட்டுங்க இப்போ ஒரு பச்சை கலை கூட போட்டுங்க சிவப்பு கலை கூட போட்டுங்க திருவள்ளுவரோட நெத்தில் உள்ள விபதியை தயவு செய்ய அழிக்காதீங்க அது அது வந்து இந்தியன் அடையாளம் நீங்கள் வந்து இந்துவின் அடையாளம் நினைக்கிறீங்க ஒரு இந்தியன் அடையாளம் ஒரு தமிழின் அடையாளம் திருவள்ளுவர் காலத்தில் இங்கே கிறிஸ்தவ கிறிஸ்டின் வரல இஸ்லாம் மதம் வரல நிறைய மதம் இல்லை ஒன்று நினச்சி இன்றைக்கி அது இந்து நான் பேர் வச்சுட்டோம் அப்போ அவர் வந்து இந்து தான் அப்போ நீ அவர் கூறப்படாதீங்க ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரல் 
ஆனால் இங்கே ஆயிரத்தி முந்நூறுக்குள்ள ஒரு கூறு போடுறாங்க இங்கே அதனால் நல்ல ஒரு விஷயம் இந்த திருவள்ளுவர் புக்கில் திருவள்ளுவருக்கு வெள்ளை வீடு இருந்தது ஓகே அது எந்த பிரச்சனையுமே நம்மளுக்கு இல்லை ஆனால் அழகாக நெத்தி நிறைய உபதி இருந்துச்சு சார் திருவள்ளுவர் புக்கு அந்த திருவள்ள திருக்குறள் புக்கை விட திருவள்ளுவர் படமும் இன்னைக்கு நிறைவே இருந்துச்சு அதுக்கு இந்த யூனிட்டுக்கு நன்றி நம்ம தமிழ் திருவிழில் இந்த ஐட்டம் சாங்குமாங்க அது பேர் கட்டணம் தெரியல எனக்கு ஆமாம் அது ஐட்டம் சாங்கில் வேறு பேர் வைக்கலாம் அந்த ஐட்டம் அற்புத சாங் வைக்கலாம் நம்மளுக்கு கிளீவ் பார்க்குறாங்க தெரியல நீ பாருங்கள் நம்மளோட உணவுலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மூணு முறை போட்டாங்க ராஜ சார் ரெண்டு சார் ஏப்பா நீ ஒழுங்கு கேட்டேன் என்னப்பில் சார் நாங்கள் கேட்கவே இல்லை சார் அவ்வளோ அப்போ திரும்ப திரும்ப போகிறாங்க அப்போ அவர் என்ன சார் என்ன சந்தேகம் போகிறாரு நான் அவர் பக்கத்துலேயே இருக்கேன் ஆனால் இதை ஒன்றும் இல்லை எத்தனை பேர் கூட்டம் பார்த்து இருப்பாங்க ஒருவருக்கு அப்படி ஒரு நல்ல சாங் அது நம்ம அன்பிச்சிருந்தேன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐட்ட சாங்கு முதல் முதல்ல ஜெயலட்சுமி அவங்க தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஐட்டம் சாங்குன்னு தனியாக ஒரு சாங் ஆண்டவங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயமாலனி அவங்க கலக்கு கலக்குனாங்க விட்டாச்சிர படத்தில் அவங்க இல்லாமல் சாங் இருக்காது ஏன்னா அப்படி கலக்குனா அதுக்கப்புறம் சில்க் சிங்கா அதுக்கப்புறம் அனுராதா அதுக்கப்புறம் டிஸ்கோ சாந்தி இவரு ஐட்டம் சாங்குன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு தனி ஏங்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு அஸ்மிதா அவங்க பார்க்கும்போது ஒரு சில்க் சிங்கா டிஸ்கஷன் பார்க்க மாதிரி இல்லை அவங்க ஜேமில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அங்கே போயிட்டாங்க அப்படியே ஏன்னா சும்மா எலும்பு தோலுமா ஐட்ட சங்கம் ஆனால் நல்லா இருக்காதுங்க கொத்தும் குலையுமா மப்பும் மந்தாரமுமா அந்த சாதத்தில் அந்த ஒரு ஆள் இருக்கணும் அப்படியே அதுக்கு கரெக்டாக இருக்காங்க அது அது என்னென்னா உத்தம புருஷன் யார் உத்தம் ஏழாம் எடுங்கிறாங்க உத்தம் எனக்கு உத்தம புருஷன் மீனிங் தெரில உத்தமிக்கும் மீனிங் தெரில என்ன ஏன் என்ன உத்தம புருஷன் என்ன அப்படின்னு இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பார்க்க வேணாம் உத்தம புருஷன் யார் உத்தம ஏன்னு எடுனா இவங்க உத்தமே சொல்லிடுறாங்க உத்தம புருஷன் யாருன்னு தெரியல எனக்கு அவன் தனியாக நான் கவிஞர் மாணிக்கத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன் டைவ் பார்க்க கவிஞர் மாணிக்கம் முத்து முத்தா எழுதியிருக்காரு அதில் ஒரு வழி பார்க்குள்ள தான் ஜாதி மது இல்லைங்கிறார் நம்ம பாட்டு மொழியை கேட்போம் என்ன கேட்போமா இப்போ பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாரத நாடும் போம் இப்போ பாருக்குள்ளனா பாரத நாடு வர மாட்டேங்குது இதுதான் டாஸ் மார்க் தான் வருது அப்படியே போச்சு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதையும் மாற்றணும் பாருக்குள்ளனா அது என்ன நாட்டுக்குள்ளேயா இப்போ நாட்டுக்குள்ளே டாஸ் மார்க் ரேஞ்ச் இப்போ டாஸ் மார்க்கில் நாடே இருக்குது அப்போ கட்டம் எழுதியிருக்கார் அவர் பார்க்குள்ளவர் ஜாதி முதல் இல்லை எது எல்லாமே அங்கே உள்ள எல்லாமே அங்கே இருக்குது நாடு அங்கே தான் இருக்குது ஆமாம் அதனால் மாணிக்க ரொம்ப ஒரு அரசியலில் உள்ள பூத்தி எழுதிக்க நினைக்கிறேன் சார் பார்த்து சார் மாணிக்க சார் வளர வேண்டிய ஆள் ஆமாம் அடுத்து கவிஞர் மணி மதிவண்ணன் மதிவாணன் அற்புதமான கவிஞர் நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அவருக்கு எப்பவுமே ஒரு படத்தில் ஒரு கவிஞருக்கு பாட்டு கிடைக்கிறத விட அதுக்கான சூழல் கிடைப்பது தான் ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு அதுதான் அவங்களுக்கு வரம் அந்த வரம் வந்து இந்த படத்தில் அவருக்கு ஒரு அப்பா மகள் இதை பற்றி சாங் நினைக்கிறேன் கேட்கும்போது ஓகே ஓகே ஏன்னா அந்த குழலி குழலி குழலின்னு சாங் ஆரம்பிச்சிருக்காரு குழவி குழவி சாரி ரொம்ப சாரி குழவி குழவி குழவின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு சில குழவி அப்படிங்கிறது குழந்த பருவம் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் உள்ள பருவம் தான் குழவி பருவம் நம்ம தமிழில் தான் ஒரு பருவத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும் குழவி பருவம் பாலிய பருவம் வாலிப பருவம் அதுக்கப்புறம் 
முதுமை இப்படி பல வகை பருவத்தில் நமக்கு தமிழில் தான் பேர் இருக்கு கரெக்டாக அந்த குழந்தைங்களை வார்த்தையை வைத்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு கவிஞருக்கு வாழ்த்துக்கள் மிஸ் டேரக்டர் சூப்பர் அவர் வித்யா வித்யாசரன் வித்யாசரன் ஏன்னா வித்யா சாகர்னு ஒரு பிரிஜி மிஸ் டேரக்டர் நல்ல நிறைய நல்ல பாட்டெலாம் போட்டவர் வித்யாசரன் இவருக்கே ரெண்டு பாட்டம் அப்படியே அப்படியே ஊட்டியிலிருந்து மறுநாள் இதுக்கு போன பாழ்ந்து போன மாதிரி ஒரு பக்கம் சமசாங்கு குத்து சாங்கு கும்பா குத்துன்ட்டு அதுக்கப்புறம் அம்மா குத்து என்னடா கும்பா குத்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் அடுத்து அவர் அம்மா குத்தும் சாங் போட்டுக்காரு ரெண்டு வெரைட்டியா பண்ணிருக்கு அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த டைட்டில் போடுவோம் இங்கு மிருகங்கள் வாழும் இடம் இங்கு மனிதர்கள் வாழும் இடம் போட்டால் தான் தேடணும் இங்கு மிருகம் வாழும் போது ஒத்துட்டு இருக்க முடியும் ஆமாம் ஆமாம் ஆமாட்டு ஆனால் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டிசைனில் என்னென்னா ஒரு இந்திய மேப்பு போட்டு அதில் போட்டார் இங்கு மிருகங்கள் வாழ்விடம் அது தப்பு உலகத்திலே இந்தியாவில் தான் மனிதர்கள் வாழ்கிறாங்க நீங்கள் இந்தியா மேப்பை போட்டு இது இங்கு மிருகங்கள் வாழ்விடம் போடக்கூடாது சார் நம்ம சுற்றி உள்ள நாடுகள்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்காங்கிட்டு நம்ம கூட்டம் பாருங்கள் சுற்றி உள்ள நாடுகளும் நம்ம அழிக்க பார்க்குறோம் இந்தியா சைனா வழிக்கு நினச்சிருக்கா அவட்டத்தை நம்ம காப்பாற்றிக்க பார்க்கணும் இந்தியா பாலிசன் அடிக்க நிற்காத முயற்சி இருக்கா பாலிசன்றது நினை நம்ம தம்ம தற்காத்துக்குள்ள பாதுகாத்துக்குள்ள பார்க்கணும் இலங்கை 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 நம்ம இந்தியா அழிக்க பார்க்குமா சிங்களர் இலங்கை என்ன தமிழ் கொண்டானுங்க சுற்றி விஷமாக இருக்கு இந்தியர்கள் மனிதர்கள் சார் மனித மனித நிலம் உள்ளவர்கள் சார் அதில் அடுத்த டிசைனில் என்ன என்னோடய வேண்டுகோள் இந்தியா மேப்பை போட்டு இங்கே மிருங்க வாழ்விடம் போடாதீங்க இல்லை பார்த்து நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயிலர் போட்டீங்களே ஓகே ஓகே ஷாம்பா அப்போ ஷாம்புலே எப்படின்னா நீங்கள் ஷாம்பில் தூக்கிடுங்க நீங்கள் சோப்பா அது ஷாம்பா எந்த சூழ்நிலையும் சரி நம்ம எந்த மதமாக இருக்கலாம் எந்த ஜாதியாக இருக்கலாம் எந்த மொழியாக இருக்கலாம் முதல்ல இந்தியன் என்ற உணர்வு முடிஞ்சிருக்கணும் சார் முதல்ல அதுக்கப்புறம் மதம் அது அதுக்கப்புறம் ஜாதி தாய் நாடு தாய் மொழி முதல்ல தாய் பெத்த தாய் தாய் மதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து தாய் மொழி அடுத்து தாய் நாடு இது மூணு நேசிக்காக மனுஷனாக இருக்க முடியாது அவன் மிருகம் தாய் நேசிக்காதவன் மிருகம் தாய் மொழியை நேசிக்காதவன் மிருகம் தாய் நாட்டை நேசிக்காதவன் தாய் நாட்டுக்கு எதிராக பேசுபவன் மிருகம் அவங்க ஒன்று சேர்த்து அந்த ஒரு இடத்த வச்சு அங்கே போடுவீங்க இங்கு மிருகங்கள் மாறிவிடும் சூப்பர் அப்படி ஒரு கூட்டம் சேர்க்க வேண்டி இருக்கு இப்போ மொழிக்கு எதிராக இருக்கானோ நாட்டுக்கு எதிராக இருக்கானோ தாய் நேசிக்காத மாதிரி இருக்கானோ எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இவனை விட மிருகம் வளர்த்து எதுவுமே இல்லை ஏன்னா எதாவது ஒன்று நேயிச்சா அவன் மனுஷன் அவனுக்குள்ள ஒரு மனிதனை இருக்குன்னு அர்த்தம் எதுவுமே நேசிக்கல அவன் மனுஷன் இருக்க முடியாது எதுவும் எதையே அவன் வந்து நேசிக்க மாட்டான் நான் பாருங்க தாய் வந்து நாட்டுக்கு தாயத்தம் வச்சோம் மொழிக்கு தாயத்தம் வச்சோம் தாய் மதம் மதத்துக்கு நம்ம தாய் இதாக வைக்கிறோம் எல்லாம் தாய் சார்ந்தது தான் இந்த தாய் சார்ந்தது எதாவது எதாவது ஒதுக்குறானோ அவன் மனிதன் இல்லை தாய் சார் நான் சொல்கிறேன் தாய் எல்லாம் தாய் தான் இருக்கும் பெற்ற தாய் தாய் மொழி தாய் நாடு தாய் மதம் தாய் பத்திரம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு இடம் வாங்க முடியுமா நம்ம ஒரு தான் விற்க போகிறோம் இடத்த என்ன கேட்பான் தாய் பத்திரம் கேட்பான் தாய் பத்திரம் இல்லாமல் இடத்த விற்க முடியாது வாங்க முடியாது அதே மாதிரி தான் தாய் தாய் இல்லாமல் நம்ம தாய் ஒதுக்கி வச்சு வாழ்க்கை இருந்தால் சில நேரத்தில் ஒரு பிரகாசமாக தெரியும் பின்னாடி தட்டி நான் ஆண்டுவேன் நம்ம வந்து தாய் கண் தாய்மொழி தமிழ் இப்போ நான் ஒரு ஒரு மலையாள பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன் வச்சுங்களேன் என் தாய்மொழி என்ன ஆகும் மலையாளி ஆகும் மலையாளம் ஆயிருமா தமிழ் தான் மாதிரி 
நான் ஒரு துபாய் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறேன் என் தாய்மார் என்ன சொல்லுவேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டா என் தாய் நாடு துபாய்னு சொல்லுவோம்னா நான் துபாய் வெளிநாட்டு பொண்ணு எந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணாலும் என் தாய் நாடு இந்தியா தான் அதே மாதிரி நான் ஒரு மதத்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறேன் முஸ்லீம் பொண்ணையோ கிறிஸ்டின் பொண்ணையோ பண்ண போகிறேன் அது வாசியை ஒன்றும் சொல்லிட்டு வரேன் அது நான் லிஸ்ட்டு வராது அண்ணே ஒரே ஒரு கற்பனோட நினைச்சு பார்க்க முடியல கற்பனோட என்ன வாழ முடியல அவங்க உண்மை வாழ்ந்து தர்றான் அவனை கேட்க மாட்டாரு நான் ஏதோ ஒரு கற்பனை வாழ்ந்து வாழ போனா அதையும் முட்டுக்கட்ட போறாரு அதே மாதிரி என் மதம் தாய் மதம் இந்து மதம் பட்சத்துல நான் ஒரு கிறிஸ்தவ பொண்ணையோ ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணையோ கல்யாணம் பண்ணா என் மதம் இந்து மதத்தை இருக்கணும் தாய் மதத்தை இருக்கணும் ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் கிறிஸ்டின் சொல்கிறதும் முஸ்லீம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் முஸ்லீம் சொல்கிறதும் தப்பு எப்படி வேறுமொழி வேற்றுமொழி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு என் தாய்மொழி தமிழ்னு சொன்னால் எவ்வளோ தப்போ வெளிநாட்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு என் தாய்நாடு இந்தியா இல்லை என்று சொன்னால் எவ்வளோ தப்போ அதே மாதிரி வேற ஒரு மதத்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு தன் தாய் மதத்தை மறைத்தால் தப்பு தாய் சார்ந்த எதையும் ஒதுக்காதீர்கள் தாய் சார்ந்த எந்த விஷயத்தையும் நீங்க பொறுமணிக்காதீர்கள் தாயை விட்டு ஒதுங்காதீர்கள் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி அடுத்ததாக இவர் ஒரு பண்பாளர் பாசுமானவர் நெறியாளர் சரியை சரியென்றும் தவறை தவறென்றும் தயங்காமல் சுட்டி காட்டுபவர் சினிமாக்காகவே தனது வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர் இல்லாதவர்களுக்கு உதவுவதை பேரானந்தம் கொள்பவர் இப்பொழுது விநியோகஸ்தர்கள் சங்க தலைவர் நடிகர் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் திரு கே ராஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமை பெரியோர்களே படத்தின் தயாரிப்பாளர் அவர்களே இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்த வந்திருக்கிற நல்ல உள்ளம் கொண்டவர்களே இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் தமிழில் தயாரிக்கப்படுகிற அத்தனை படங்களும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரர் பேரரசு பெரிய மனசு பேரரசு அவர்களே வாழ்க அவர் ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சாறு படம் நல்ல படங்களை கொடுத்துருக்கார் பெரிய ஹீரோ வச்சே பண்ண அவர் சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கும் ஒரு உற்சாகத்தை தருவதற்காகத்தான் அழைக்கும் போதெல்லாம் வருகிறோம் அது சொன்னால் ராஜன் சாருக்கும் எங்களுக்கும் எழுந்தா விழிஞ்சா இதான் எல்லாம் நல்லது வாழ்த்துவது என்பது நல்லது மனம் திறந்து பலரை வாழ்த்துவது என்பது மிகவும் நல்லது இப்போ ஒரு அருமையான விஷயத்தை இன்னைக்கு இந்த படக்குழுவினர் தயாரிப்பாளர் செய்திருக்கிறார் இந்த சால்வை போடுற பதில ஒரு திருக்குறள் கொடுத்திருக்கிறார் திருக்குறள் என்பது மனிதனை வாழ்க்கையை வகைப்படுத்துவது ஆட்சியை சரிப்படுத்துவது குடிகாரனை ஒழிப்பது நட்புக்கு இலக்கம் வகுப்பது ஒரு பெண் எப்படி வாழ வேண்டும் ஆண் எப்படி வாழ வேண்டும் குடும்பங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் நாடு எப்படி வாழ வேண்டும் நோய் இல்லாமல் எப்படி வாழ வேண்டும் எல்லா விஷயங்களையும் வள்ளுவர் பிறந்தகை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் எழுதிருக்கிறார் அவங்கவுங்க பார்த்து பார்த்தா எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு குரல் தெரியும் தெரியல அதன் வழி நடக்கிற எனக்கு திருக்குறள் வழிதான் பதினைஞ்சு குரல் படித்தா போதும் நட்புக்கு இலக்கணமா உடுக்க இழந்தவன் கை போலே அங்கே இடுக்கன் கலைவுதான் நட்பு நட்பு எப்படி இருக்கணும்னா இப்ப நம்ம வேட்டியோ இல்லை பேண்ட்டை போட்டு போறோம் அந்த வேட்டி நமக்கு தெரியாம அழுந்துருது பப்ளிக்ல போகும்போது வேட்டி சில நேரம் அழுந்துரும் அப்போ நம்முடைய அறிவின் அனுமதி இல்லாமலே கனி திடீர்னு போயிடும் 
இப்போ இந்த வேட்டியே இருக்க கட்டும் அதுதான் உடுக்க இறந்தவன் வேட்டியோ இல்லை சட்டையோ இல்லை தாய்மார்களுக்கு தாய் மாற எதுவும் இருந்தாலும் அது போகிற போது டப்புன்னு பிடிச்சி மாட்டு அதுதான் நட்பு என்கிற சொல்லுகிறார் ஆக ஒருவரை வாழ்த்து நிற்பாருங்களேன் மனதார வாழ்த்தி பாருங்களேன் மனம் மகிழும் இளமை ஊஞ்சலாடும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் பெருகும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியோடு ஒருத்தர் வாழ்த்துனா அந்த வாழ்த்து முதல்ல நம்மை மகிழ்விக்கும் பிறகுதான் உங்களை மகிழ்விக்கும் வள்ளுவர் ஒரு குரல் சொன்னார் தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும் தீயவை தீய காரியங்கள் உன்னை கெடுத்துருவேன் உன்னை அழிச்சிருவேன் உன் வீட்டை கொளித்துருவேன் உன்னை வெட்டி சுற்றுக்க ஆயிடுவேன் இந்த வார்த்தைகள் எங்கிருந்து வருது பொறாவின் அடிப்படையிலோ கோபத்தின் அடிப்படையிலோ ஏன் மனசுல இருந்தா வந்து இருப்போம் ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னா க்ளோஸ் பண்ணா உன்ன டெய் அழிச்சிருந்தா உன்ன உன் குடும்பத்தை தீர்த்து வெட்டிருந்தான்னா அந்த தீ எண்ணம் என் மனதை உருவானது அப்ப முதல் என் மனம் என்ன ஆகுது தீயவை ஆகிறது ஏன் முதல் என் மனசுல தான் இந்த கெட்ட எண்ணங்கள் கேடு கெட்ட புத்தி பொறாமை பிரச்சரிப்பு அவனை அழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இங்கதான் உருவாச்சுப்போம் இதை உருவாய்தான் அங்க போக போதும் அதுக்கு வல்ல பெருந்தகர் உதாரணம் சொன்னா தீயவை தீய பயத்தலால் நீ தீய எண்ணங்கள் எல்லாம் தீமையை உண்டாக்குவதால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும் தீய விட மோசம் நினைக்கமா தீவிட ஏன் தீ இப்போ அந்த வீட்டை நீங்க கொளுத்தணும் ஒரு வீட்டை டே உங்க எதிரி நைட்ல உங்க கொளுத்துறேண்டா அப்படின்னு கொளுத்த போறீங்கன்னா முதல்ல கையில் எடுத்து அப்படியே அப்படி கொளுத்துடலாமா அதுக்கு முன்னால ஒன்று எரியணும் தீ குச்சா தீ பந்தமா ஏதோ ஒன்று எரிச்ச பிறகு தானே அந்த குடிச்ச எரிய போகுது அப்ப இந்த தீ குச்சி தீ பண் வந்து உன் மனசு அந்த தீமை எனும் தீ உன் உள்ளத்தில் உருவானது முதல்ல உன் அழிச்சது எந்த மனதில் அது தோன்றியதோ அவன் அழிக்குது அப்புறம் அந்த போகுது அதனால் தான் வள்ளுவன் சொன்னான் தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும் அது ஒவ்வொரு குரல் ஒன்னே முக்கால் அடிதான் குழந்தைகளுக்கு படிக்க நீ வந்திருக்கோங்க குழந்தைகளுக்கு டெய்லி ஒரு குரல் ஒரு பதினஞ்சு இருபது குரல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அதை படிக்க சொல்லுங்க வாழ்க்கை அற்புதமா இருக்கும் என் வாழ்க்கை அதுதான் அதனால தான் நான் நல்ல காரியம் செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் துணிஞ்சு இதே இப்ப நான் வாழ்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் யாரையும் திட்டலை அப்ப வாழ்த்துகிற போது என் மனம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது இன்பம் அடைகிறது தூய்மை அடைகிறது அந்த தூய்மை இருந்தால் இளமை வரும் பாருங்க எனக்கு நாற்பது வயசு ஆச்சு பாருங்க இன்னும் எப்படி இருக்கோம் நல்லா இருக்கு என்ன சார் நாற்பது வயசு முடிஞ்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு அதை சொல்றதுக்குள்ளே இந்த பேரரசு பேரரசு அதுக்குள்ளே இல்லாதான் ஆக மனசு தான் வயசு ஒரு பொருட்டு அல்ல மனதில் நல்ல எண்ணங்கள் உருவானால் அந்த மனம் மகிழும் அக மகிழும் முகம் மலரும் ஏழ்மை எப்போதும் இருக்கும் நீ இப்படி சொல்லி பார்க்கற பாருங்க ஏய் தப்பாத நீ ஐஞ்சிரோ நீ உன்னை குத்தி கீச்சிரும் நானே பாத்துக்கிறேன் பாத்துக்கிறேன் ஊட்ட அழிச்சிருந்த டே இது எப்படி இருந்தது என் மூஞ்சி என்னாச்சு மனசு என்னாச்சு குறுகியது சுருங்கியது இங்க மனம் குறுங்கியது முகம் குறுகியது அச்சிரம் விடடே என்ன குத்தி கீச்சிருந்தா அத ஒருத்த வெற்றி பெற்று வரலாம் ஏதோ இந்த படம் வெற்றி பெறணும் தம்பி இயக்குனர் நீங்க நல்லா இருக்கணும் இந்த படம் வெற்றி பெறணும் இதன் மூலமா பல தொழிலாளிகள் வாழணும் என்று மகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்து பாருங்க ஒரு குழந்தை தேர்ச்சி பெற்று வர்றான் வந்தவுடனே அந்த பிள்ளைய பிடிச்சி தலையில கைய வச்சு கண்ணா பிரமாதண்டா நல்லா வாக்கண்ணு இந்திய நாட்டை காப்பாற்ற நீ ஒரு வேண்டா நீ நல்லா இருக்கணும் அப்பா அம்மாவை காப்பாற்ற மகிழ்ச்சியோட சொல்ல முகம் இப்ப பார்த்தீங்களா மனசு மலர்ச்சி முகம் மகிழ்ந்தது அந்த வார்த்தை இன்ப வார்த்தைகள் வந்தது ஆக அதுதான் வள்ளுவன் சொன்னான் தீயவைகளை தீமை தீயை விட மதிக்கணும் ஆக என்ன ஒரு திருக்குறள் கொடுத்த உடனே எனக்கு அதை சொல்லணும்னு தோணுச்சு இது நல்ல வார்த்தை இன்னொன்று ஒன்று சொல்றேன் 
இது யாருக்கும் பாரதி ராஜா கூட கேட்டுட்டு யோ இது அர்த்தம் என்ன கேட்டார் ஒரு முறை தெரியாது நிறைய புரியாது கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே போக்கும் பெரு பெருஞ்செல்வம் அது வந்து விழுந்தற்று போக்கும் பெரும் செல்வம் அது விழுந்தற்று என்ன யாருக்கு அது புரியுதா வள்ளுவ பெருந்தகை சொன்னான் அற்புதமான குரல் இப்போ இந்த விழாவுக்கு வந்தீங்க இங்க இருக்கவங்களை வச்சே சொல்றேன் இது ஒரு அரங்கம் இந்த அரங்கத்துக்கு இந்த விழாவை வாழ்த்த நீங்க முதல்ல மொத்த பெருமா வந்துட்டோம் இந்த விழாவுக்கு வரும்போது மொத்த பேருமா நூத்தி இருபது பேர் மொத்தமா இருந்தோமா ஒன்னு பேர் ரெண்டு பேர் நாலு பேர் ஒவ்வொருத்தரா வந்து அவைய நிரப்பினீங்க இப்ப முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ண போறோம் மொத்த பண்ண போறோம் இதுதான் செல்வமா இதுதான் பணமா வள்ளுவம் சொல்றான் பணம் வரும்போது ஒன்னொன்னா வரும் உனக்கு பேட் டைம் கெட்ட நேரம் தப்பான எண்ணம் இல்ல தீய சவகாசம் தீய நட்பு வந்தா போகும்போது மொத்தமா போயிடும் ஒரு அரங்கத்துக்குள்ள எப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரா வந்து அமர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து விட்ட பிறகு நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே மொத்தமா போயிடுறாங்களோ அதே போல பணம் ஒவ்வொன்றாய் வரும் நீ செத்த கெட்ட சவகாசம் போனா ஒன்னு விட்டு மொத்தமா போயிடும் இன்னைக்கு திரை உலகில் இருக்கிற அத்தனை கோட்டீஸ்வரனுக்கும் தயாரிப்பாளர்களை வஞ்சித்து ஏழையாக்கி அந்த பணத்தில் கோடி கோடியாக இன்றைக்கு நூறு கோடி ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நடிகர்களே ஊரை ஏமாற்றி லஞ்சம் வாங்கி பல குடும்பங்களை கெடுத்து இன்றைக்கு ஐம்பது அறுபது மாளிகைகள் கட்டி வாழ்கிற பெரும் பணக்காரர்களே நல்ல பொருளே கலப்படம் செய்து செய்து வியாபாரம் செய்து லட்சம் லட்சமாக சம்பாதித்த கேடு கட்டவர்களே ஏழைகளை காப்பாற்றுகிறேன் என்று சொல்லி அரசியலே வந்து பதவி வந்த உள்ளம் ஏழைகளின் பணத்தை லஞ்சமாக பெற்று வீடுகள் வாங்கி கார்கள் வாங்கி குவிக்கிற அரசியல்வாதிகளே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களிடம் இருக்கிற அந்த பணம் ஒவ்வொன்றாக வந்திருக்கும் ஆனால் அது உடனே போய்விடும் போகும்போது போய்விடும் சினிமாவிலே நாம் பார்க்காதில்லை லேனா செட்டியார் என்று ஒருவர் இருந்தார் அவர் கையில் யார் இருந்தார் நடிகைகள் அன்னைக்கு அவருக்கு தான் இருப்பாங்க லலிதா பத்மினி ராகிதி அதே போல அவருக்கு இயக்க பெரிய நடிகைகள் ஆனால் லேனா செட்டியார் சொல்றதான் பண்ணுவோம் எம்ஜிஆர் வச்சு படம் எடுத்திருக்காரு பெரிய கோட்டீஸ்வரன் கடைசியில் ரெண்டு படம் ஃபெயிலியர் ஆச்சு மொத்த பணமும் போய் நடந்து கடையில் பட்டாணி வாங்கி பீச்சில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு போனார் நேரடியாக பார்த்தாங்க இந்த சினிமாவில் ஒரு பேர் பணக்காரனாகி விட்டேன் பிறருடைய பணம் தயாரிப்பாளர் பணத்தை ரசிகர்களின் பணம் என் வீட்டிலே அடுக்கி வைத்து விட்டேன் என்று ஆணவத்தோடு நினைக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த பணம் நிலைக்காது அப்ப என்ன பண்ணும் ஏழைகளை கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் இல்ல ஒரு பாதி உன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு சொத்து சேர்க்கணும் உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் உன் மனைவிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் சேர்த்துக்கோ ஒரு கோடி வாங்கினா அறுபது லட்சத்தை சேர்த்துக்கோ இல்ல எழுபது லட்சம் கூட உனக்கு சொத்து வாங்கிக்கோ ஆனால் ஒரு முப்பது லட்சம் பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஏழைகளை கொடுங்க பத்து பர்சன்ட் உன்னை இந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு ஆயிரம் ஐநூறு இரநூறு பார்க்குறான ரசிகன் அவனை காப்பாற்றணும் அவங்கள யார் ஏழை இருந்தால் கூப்பிட்டு புத்தகம் வாங்கி கொடு குழந்தைகளை படிக்க வை ஏனென்றால் வெறி கொண்டு உன் மீது வெறி கொண்டு எதை வித்தா எதை வாங்கினான்னு தெரியாது டிக்கெட்டை ஃபஸ்ட் டே ஆயிரம் ரூபா டிக்கெட் வாங்கிட்டு வரான் சார் பெரிய பணக்காரன் இல்லை ஏழை உன் மீது கொண்ட வெறி அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் என்எஸ் கிருஷ்ணன் இடத்துல எம்ஜிஆர் வேலை பார்த்தார் எம்ஜிஆர் என்ற பெரும் வள்ளல் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் நாடக கம்பெனி நடத்துகிற போது எம்ஜிஆர் அவர்கிட்ட நடித்தார் மாதம் நூறு ரூபா சம்பளம் எம்ஜிஆருக்கு எவ்வளோ சம்பளம் மாதம் நூறு ரூபா கொடுத்த முதலாளியார் என்எஸ்கே என்கிற கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் இப்போ அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் ஈரோ ஆகிட்டார் பெரிய ஈரோ ஆகிட்டார் சக்கரவர்த்தி சர்வாதிகாரி மருத நாட்டு இளவரசி மலைக்கண்ணன் போன்ற பல படங்கள் வெற்றி படங்கள் எம்ஜிஆர் ஒன்று பெரிய ஹீரோ 
அப்போ என்எஸ் கிருஷ்ணன் கூப்பிட்டார் எம்ஜிஆர் அவர் பேர் ராமச்சந்திரன் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் இல்லையே ராமச்சந்திரா இங்கே வா கலைவாணர் கூட்டு முதலாளி கூப்பிடுறாரு ஐயா என்னையா நீ எங்கிட்ட இருக்கும்போது சின்ன நாடக நடிகனாக இருந்த இப்போ பெரிய ஹீரோ ஆகிட்ட நீ யாரை மறக்கக்கூடாது தெரியுமா நீ ஹீரோ ஆன பிறகு இந்த ஒன்றே நான் ரெண்டரை நான் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து இந்த தரையில் பெஞ்சில் உட்காந்து பார்த்தான் இல்லையா ஒரு ரசிகன் அவனை நீ மறக்கக்கூடாது உன் உதவிகள்லாம் அந்த ஏழை ரசிகனுக்கு இருக்கணும் என்று கலைவாணர் சொன்னதை கடைசி காலம் வரைக்கும் எம்ஜிஆர் பாதுகாத்தார் செய்தார் அதனால் தான் இன்றும் எம்ஜிஆர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏழைகளின் இதய கனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இதைத்தான் இப்போ இருக்க நடிகர்கள் சொல்றேன் நீ மேலும் மேலும் உயரணும் யாரையும் நான் திட்டலை யாரையும் கெடுக்கணும்னு சொல்லலை நான் எனக்கு பணம் கொடுன்னு கேட்கல நீ வந்துட்ட கடவுள் புண்ணியம் அம்மா அப்பா செய்த புண்ணியம் நீ பெரிய ஹீரோ ஆயிட்டீங்க வாங்குற சம்பளம் மனசாட்சிக்கு விரோதமான மிக அதிகமான கோடிகள் சரி ஒழிது பொழுது கொடுக்குறான் அந்த பணத்திலே கொஞ்சம் ஏழைகளுக்கு தர்மம் பண்ணுங்கள் அதாவது வீட்டிலே அழுக்கு தண்ணீர் விட்டு கழுகுறோம் உடலிலே அழுக்கு தண்ணீர் விட்டு குளிக்கிறோம் மனதிலே உள்ள அழுக்கை யார் போக்குவது மனதிலே அழுக்கு படிந்தால் யார் போக்குவது தர்மம் தான் போக்கும் அதான் மன அழுக்கை போக்குவது தர்மம் அந்த தர்மம் செய்யுங்கள் ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு தெரியாமலே பாவ பல பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தெரியாமலே தெரிஞ்சும் பண்றான் தெரியாமல் அப்படிப்பட்டவன் தான் இந்த மிருகங்கள் ஒருத்தன் நாட்டில் இருந்து காட்டுக்கு போயிட்டான் காட்டில் போயிட்டு மரத்து மேலேறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் நண்பர்கள்லாம் கேள்விப்பட்டு காட்டுக்கு போயிட்டு என்னடா பைத்துக்கார மாதிரி இங்கேயாண்டா வந்தா இங்கே புலி சிங்கம் கரடி எல்லாம் இருக்குடா அடிச்சு கொண்டுடந்தா வாடா வீட்டுக்குன்னா இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த புலி அடிச்சிடும் கரடி அடிச்சு என்னை கொண்டு கொண்டுடும் ஏன்னா எனக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த நாட்டில் எவன் புலி கரடி மோசக்கார நரி என்று எனக்கு தெரியல ஆனால் இது எனக்கு தெரிஞ்ச மிருகம் இதை மரத்தில் ஏறி தப் தப்பிச்சுக்குவேன் அந்த மனித மிருகங்கிட்ட இருந்து நான் எப்படி தப்பிக்கிறது எத்தனை மோசக்காரன் எத்தனை பொறாமைக்காரன் எத்தனை பேர் குடும்பத்தை கெடுத்தவன்லாம் அந்த நாட்டில் இருக்கிறான் என்று அவன் சொன்னதாக ஒரு சின்ன சிறு கதை ஆக அதுக்கு தலைப்பு கேட்டார் போலே இங்கு மிருகங்கள் வாழும்பிடும் அதான் இந்த மேடையில் வந்தவங்க யாரும் இல்லை அதில் மேடையிலோ இங்கே உட்காந்துருக்க யாரும் மிருகங்கள் இல்லை சில மிருகங்களை மாற்றுவதற்காக மிருகங்களாக இருக்காதீர்கள் மனிதம் மனிதம் நிறைந்தவன் தான் மனிதன் மனிதம் மனிதாபிமானம் மனித நேயம் மனித தர்மம் இது மூன்றும் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவன் தான் மனிதம் நிறைந்த மனிதன் அடுத்தவர் கஷ்டத்தை பார்த்து கொஞ்சம் அனுதாபப்பட வேண்டும் அனுதாபப்பட்டு முடியல நம்ம கிட்ட ஒரு பத்து ரூபா இருந்தா ஐயா ஒரு வேளை சாப்பிடுங்கயா குழந்தை படிக்க முடியல வைக்க முடியல இந்தாங்க ஒரு புத்தகம் வாங்கி கொடுங்க இல்லை ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுங்க என்று சொல்ல வேண்டும் அவன் தான் மனிதன் சார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒரு குழந்தைக்கு பர்த்டேன்னு கூப்பிட்டாங்க போன வாரம் போன ஒரு பிளேட் ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா ஒரு ஹெட்டுக்கு எவ்வளோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போய் உட்காந்தா கொதனி கொதிர சார் சிக்கனில் கொஞ்சம் எடுத்துனா ஃபிஷ் கொஞ்சம் எடுத்துனா பாதி அப்படியே இருக்குது சார் தட்டில் இதை குப்பையில் கொட்ட போகிறாங்க ஆனால் நம்முடைய இந்திய நாட்டில் உலகத்திலே உலகத்திலே இருக்க வறுமை இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் இருபத்தி பத்து தான் ஒரு முப்பது கோடி மக்கள் இருக்கும் போல இன்னும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழ்கிறார்கள் வறுமை கோட் ஒரு வேலை கஞ்சி கிடையாது அந்த காலத்தில் இருந்து இது நடந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் கோட்டீஸ்வரன் கோடி கோடி கோடியாக சம்பாதித்து கொண்டு போகிறான் இப்ப நிறைய நகைக்கடையில் வரும்போது ஒரு விளம்பரம் வருது விளம்பரம் பெரிய பெரிய வலையெல்லாம் நம்ம நடிகைகளுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்து விளம்பரம் எடுக்கிறாங்க அந்த நடிகை கையில் இவ்வளோ ஒரு ஐம்பது சவர நகை கழுத்தில் கொஞ்சம் நிறைய போட்டு அந்த விளம்பரம் போது ஒருவேளை சாப்பாட்டு கூட இல்லாமல் இருக்குது என் குழந்தை என் பிள்ளைங்க என் பேர பிள்ளைங்க அந்த குழந்தை இந்த நகையை பார்த்தா விளம்பரத்தில் 
ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு எனக்கு எல்லாம் இந்த எவ்வளோ நகையை போட்டுட்ருக்காங்கன்னு ஒரு சின்ன மன வருத்தம் வராதா அதனால் இருப்பவர்கள் இல்லாதவர் கூட இறைவன் அதற்கு தான் படைச்சான் நாம் அடிக்கி ரூமில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் வட்டிக்கு வாங்கி தானே ஐம்பது கோடி கேள்வி அட்வான்ஸ் பண்ணுறான் ஏமா வச்சுருக்கான் இப்போ பணம் எந்த பொருள் கையில் வச்சுருக்கான் ஐம்பது கோடி அட்வான்ஸ் என்ற பெரிய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாரும் இந்த ஐம்பது கோடி என் பொருள் எங்கே இருந்து வர்றான் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கிட்ட வாங்கிட்டு வர்றான் நீ படம் டேட்டு கொடுக்க எவ்வளோ ஆகுது ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஆகுது படம் முடிக்க ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இந்த ஐம்பது கோடி வட்டிக்கு வாங்குறானே இது இந்த ரெண்டு வருஷத்தை எத்தனை கோடி வட்டி ஆகிடும் இதை ஏன் அட்வான்ஸ் என்ற பேரில் வாங்கி வீட்டில் அடிக்கி வைக்கிற என் ப்ரொடியூசர் வட்டி கட்டணுமே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாமா எனக்கு வேண்டாம் சார் ஒரு டென் பர்சன்ட் கொடுங்க சொல்ல மனம் இல்லை எங்கே ஆந்திராவில் இருக்கு சார் ஆந்திரா நடிகர்கள் டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் பட ஷூட்டிங் எல்லாம் நடிச்சு முடிஞ்சு பிஃபோர் ரிலீஸ் தான் மொத்த பணம் வாங்குறான் மொத்த வட்டிக்கு வாங்குறது இல்லாங்க அந்த நடிகர்களை நான் வணங்குகிறேன் இந்த ப்ரொடியூசரை வாட்டி வதைச்சு வியாபாரம் ஆகுதோ இல்லையோ எனக்கு மொத்த பணம் வையின்னு சொல்ற எந்த நடிகானாலும் அவனை சபிக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் சினிமா வளரும் அடுத்து படம் எடுப்பாங்க ஆகவே நல்லதை செய்வோம் எல்லோரையும் நம் சகோதரர்களாக பாதிப்போம் வறுமையில் வாடினால் நாம் பார்த்தா நபிகள் நாயகன் சொன்னார் நீ எந்த கோயிலில் போய் கொட்ட வேண்டியதில்லை அந்த கோயிலில் கொட்டுறவெல்லாம் லட்சம் கோடி கொட்டுற யார் அக்கிரமக்கார ஊழல் செய்து சம்பாரிச்சுவேன் பாவத்தை கடவுள் போய்கிடுவாரா எந்த கடவுள் சொன்னார் உன்னை நீ பாவம் செய்து மோசடி செய்து கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சு வைனு எந்த கடவுளாக சொல்லுவாங்களா அப்படி சொன்னாங்க கடவுளா இப்போ இத்தனை கோடி சம்பாரிச்சு வச்சுட்டு அதில் அஞ்சு கோடி ஒரு திருப்பதி ஊட்டியில் போட்டால் பாவம் போயிடுமா அது ஏழைகளின் வயிற்றிலே போடுங்கள் ஏழைக்கு சோறு இடுங்கள் தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லையே ஜகத்தினை அழித்துடோன்னு பாரதி பாடலாம் அவன் எவ்வளோ வறுமையில் வாழ்நான் தெரியுமா நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ சார் சிவஸ்தியை இப்போ வேண்டான் பாரதி வல்லமை தாராயோ இந்த மாடுனர் பயனுற செய்வதற்கு பாரதி வரும சார் வீட்டில் சோறு கிடையாது சார் அடுத்த வீட்டில் கொஞ்சம் நொய் கொடுத்தாங்க அதை கூட அந்த அம்மா காய வைக்கும் போது காக்கைக்கு போட்டார் பாரதி ஏன்னா காக்கா குருவி பட்டினியாக இருக்குதான் அவன் எவ்வளோ பேர் இறக்கம் வாதிப்பார் இப்போ அம்மனை எப்படி வென்றாரு எனக்கு வல்லமை தான் எதுக்கு வல்லமை கேட்கிறாரு இந்த மானுடர் மக்கள் பயன்பெற வேண்டும் அதுக்கு நான் சேவை செய்யணும் வறுமையில் வாடுறோம் அவன் தானே சார் கேட்பான் எனக்கு பொன் கொடு பொருள் கொடு நிலம் கொடுன்னு பாரதி கேட்கல சார் மக்களுக்காக நான் பாடுபட வேண்டும் எனக்கு வல்லமை தான் என்றான் அந்த குணம் எங்கே போயிட்டு ஒரு ஏழை வந்தா கதவு பூட்டிக்கிறமே ஆகவே என்னோ தெரியல இன்னைக்கு இது சொ இந்த திருக்குறள் கொடுத்ததால் என்னை இந்த மாதிரி மாற்றிடுச்சு நல்ல விஷயம் உண்மையாக நல்ல விஷயம் நாங்கள் தான் பத்து நாளாக நானும் பேரசும் கலந்துக்கிறதெல்லாம் ஒருத்தர் ராஜஸ்தான் தொண்டு கொண்டாந்து போட்டார் அப்படியே பிடிங்கின எதுக்கு இது என்ன பயன் இது வேஸ்ட் பணம் இல்லையா கொடுக்காத போடாத சால்வே வேண்டாம் நாங்கள் யாரும் சால்வை கேட்டோமா யாராவது கேட்டோம் வாங்க முடியல விட்டு அதுக்காக நீ ராஜஸ்தானில் எவனோ சம்பாதிக்கிற ஒன்று போடாத என் சேலத்துக்காரன் திருப்பூர்காரன் கோயம்புத்தூர் நெசவாளி வறுமையில் வாடுகிறான் அவன் நெய்கிற கைத்தறி கதர் கொண்டு வா மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்ளும் அவன் குடும்பம் வாழும் அண்ணா கலைஞர் முத்தமிழ் அறிஞர்லாம் அந்த காலத்தில் கட்சி ஆர திமுக ஆரம்பித்த உடனே கதர் துணி வியாபாரம் இல்லை நம்ம மக்கள்லாம் ஃபாரின் மோகத்தில் இருந்தாங்க அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் நெடுஞ்செழியன் எல்லாம் திமுக தலைவர்கள் கைத்தறி ஆடையை தலையில் சுமந்து வீதி வீதியாக விற்றார்கள் அண்ணா ச முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரும் செய்து காட்டினார்கள் ஆக அவங்க இல்லாத காலத்தில் நாம் வாங்குவோம் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் வாங்குவோம் என்பதை சொல்லி இது ஒரு நல்ல நேரம் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு திருக்குறளை கையில் வைத்த உடனே அந்த வைப்ரேஷன் சில நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன் இந்த 
எங்கு மிருகங்கள் வாழும் இது மிருகங்கள் வாழுகிற இடம் அல்லது இங்கு மிருகங்கள் வாழ்கின்றன இதுதான் சரியான வாக்கியமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அல்ல இது சரியா இருந்தாலும் ஓகே எனக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இது இது ஒரு பிழை இருக்கு அதை தப்பி மாத்திக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதாவது இது இது மிருகங்கள் வாழ இடம் இது ஏன்னா அக்ரீனே தானே அது மிருகங்கள் அக்ரீனி இது மிருகங்கள் வாழுற இடம் அல்லது இது இங்கு மிருகங்கள் வாழ்கின்றன வாழ்கிறது தான் சொல்லணும் புளூரான்றதால் வாழ்கின்றன இதுதான் சரியான தமிழாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என் தகோதர்களை குற்றம் சொல்லவில்லை குறைய இருந்தாலும் தீர்த்துக்கோ நான் கூட சார் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா சபையில் மன்னிப்பு கேட்டுக்குவேன் நம்ம தப்புன்னு என் மனசாக சொல்லிச்சுன்னா பெரியவங்க சொன்னவங்க பார்க்க மாட்டேன் அங்கே மன்னிச்சிருங்கன்னுவேன் அதனால் யாராக இருந்தாலும் மனிதம் வேண்டும் என்பதை சொல்லி ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி எளிய நிகழ்ச்சி ஆனால் இனிய நிகழ்ச்சி வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் அற்புதமான தோழர்கள் வாழ்த்து வந்திருக்கீங்க மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே நல்ல மனதோடு வாழ்த்தினீர்கள் இந்த வாழ்த்து பழிக்கும் என் ப்ரொடியூசர் தப்பிக்கணும் என் ப்ரொடியூசர் போட்ட முதலீடு திரும்பி வரணும் பல சோர்சஸ் இருக்குது அதை பார்த்து இதை வியாபாரம் பண்ணிடுங்க இந்த படம் முதலீடு வந்துருச்சுன்னா அவர் சும்மா இருக்க மாட்டார் அடுத்து படம் தான் ஆரம்பிப்பார் அப்போ எத்தனை எத்தனை நூறு பேருக்கு தொழிலாளிக்கு வேலை எத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞருக்கு வேலை எத்தனை துணை நடிகர்களுக்கு வேலை அதனாலே மீண்டும் அவர் பல தொழிலாளிகளுக்கு வேலை கொடுப்பதாலே இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் அந்த முதலீட்டை வைத்து இன்னும் படம் எடுக்க வேண்டும் வாழ்க மிருகங்களே மாறுங்கள் மனிதர்களே வாருங்கள் நன்றி வணக்கம் அருமை சகோதரர்களே நான் எந்த ஃபங்க்ஷன் போனாலும் நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுங்கன்னு கேட்குறது வழக்கம் அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா எனக்காக இல்லை நம்ம தொழிலில் என் விநியோகஸ்தர்களுக்கு ஏழு பேருக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரம் இந்த மாதிரி வாங்கி தான் நான் பேச போகுது இப்போ நம்பிக்கிட்ட சொன்னேன் தம்பி டைரக்டர் நம்பி அப்போ நம்ம டைரக்டர் ஒன்றில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க யாரும் அந்த சொல்ல கொடுக்கலாம் இந்த பணத்தை வாங்கி அப்படி கொடுத்துட்றேன் நான் எடுத்துகிட்டு போகல போன வாரம் சம்பந்தம்னு தொண்ணூறு வயசு இயக்குனர் அவர் பஞ்சவர்ண பஞ்ச கல்யாணி கழுதையை வச்சு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் படம் பண்ணவர் அந்த சம்பந்தம் ராமநாராயணனுக்கு அவர் தான் துணையாக இருந்தார் அந்த மிருகங்களை வச்சு வெற்றி படம் எடுத்ததுக்கு இந்த சம்பந்தம் இப்போ அவர் ரொம்ப மருந்து கூட இல்லை தொண்ணூத்தோரு வயசு அது கேள்விப்பட்டேன் தம்பி சொன்னான் சிப்பா அவர் கூப்பிடுன்னு சொல்லி அன்னைக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா போன விழாவில் கொடுத்தாங்க புழுதி எனக்கு கொடுத்தாலும் நான் அப்படியே கொடுத்துட்டேன் இப்போவும் இன்றைக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இந்த தயாரிப்பாளர் ஜானா தம்பி ஜான் வாழ்க தம்பி ஃபைன் வெரி ஃபைன் 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 வெரி குட் பேரிலே ஃபைன் ஆக அவர் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா எனக்கு கொடுத்தாரு நான் அப்படியே இந்த இயக்குனர் உதவியாளர் தெரியல பார்க்கல நான் இது வரைக்கும் நம்ம துருவ நாராயணன் அவர்கள் மேடைக்கு வரும் இதுதான் என் யூடியூப் சகோதரர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் இதைத்தான் மக்களுக்கு போட்டு காட்டணும் அடுத்த வாரம் அடுத்த நிகழ்ச்சி முப்பத்தொன்னாந்தேதி ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அதில் போண்டா மணிக்கு என் சொந்த பணம் இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுக்க போகிறேன் எல்லோரையும் நடிப்பாலே மகிழ்வித்த அந்த இலங்கை தமிழன் இலங்கையில் கலவரம் வந்து தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டார்கள் மகேந்திர ராஜபக்ஷ என்ற அரக்கன் அவன் தான் மிருகம் உலகத்திலே அவன் தான் முதல் மிருகம் நம் தமிழனை கொன்று குவித்தார்கள் கேப்டன் பிரபாகரன் அந்த குடும்பத்தை அழிச்சவன் அந்த மிருகங்கள் தான் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது அந்த தமிழன் தான் நம்ம போண்டா மணி இப்போது கிட்னி ஃபெயிலியரில் பிளட்டு ஏற்றிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு லட்சக்கணக்காக செலவாகுது நம்ம சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர் கூட 
ஒரு லட்சம் கொடுத்தாருன்னு சொன்னா என்கிட்ட நன்றி சூப்பர் ஸ்டார் நன்றி என்னால் முடிஞ்சு எனக்கு அந்த வருவாய் எல்லாம் கிடையாது சின்ன வருவாய் தான் அதெல்லாம் நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா முப்பத்தாந்தேதி கூப்பிட சொல்லியிருக்கேன் நம்புகிட்ட வந்தால் அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் இன்னொரு பத்திரிகையாளருடைய மனைவி அவங்க ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க அந்த தம்பி நேர்மையான நிருபர் நேர்மையான பத்திரிகையாளர் கோவக்காரன் கேள்வி அப்படி கேட்பான் நியாயமாக கேட்பான் அவங்களுடைய மனைவி உடல் நல்ல அவங்களுக்கு இன்னொரு நாளைக்கு என் பணம் இருபத்தஞ்சாயிரம் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் கொடுக்க போகிறேன் இறைவன் எனக்கும் கொடுத்தால் அதை மற்றவனுக்கும் நான் கொடுப்பேன் யாரையும் கெடுக்க நினைக்காதே இருந்தால் கொடுக்க நினை இறைவன் உன்னை வாழ்த்துவான் நன்றி வணக்கம் எங்க இயக்குன சங்க உறுப்பினர் அவர்களுக்கு ராஜன் அவர்கள் ஒரு நல உதவி செய்திருக்கிறார் இயக்குன சங்க பொருளாதார முறையிலும் நான் அவருக்கு மனமத நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் அவருடைய இந்த சேவை தயாரிப்பாளர் ஃபைன் ஜான் அவள் இந்த படத்து மூலம் வெற்றி பட தயாரிப்பாளராக உருவாயிடணும் ஏன்னா சின்ன தயாரிப்பாளர் படம் வெற்றி அடையும் போது தான் சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸில் வாழ முடியுது பெரிய படங்களும் போது நம்பர் ஒன் மியூசிக் டேரக்டர் நம்பர் ஒன் காஸ்டியூமர் அப்படி போகிறாங்க வசதியானவங்களுக்கு தான் வசதி அங்கே வேலை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரொடியூசர் வரும்போது தான் சிறிய டெக்னிஷியலுக்கு வேலை கிடைக்கிது அதனால் இன்றைக்கி ரொம்ப சின்ன வறுமையில் இருக்கிற டெக்னிஷியன்லாம் சின்ன தேர்ப்பில் தான் வாழ வச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த படம் இயக்குனர் சசிகுமார் இந்த படத்தை அது வந்து ஒரு சாங் போட்டு கட்டினார் அது வந்து ஒரு ஐட்டம் சாங்காக இருந்துச்சு திரு நான் ஐட்டம் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு அற்புதமான சாங்கு ஆனால் படத்துக்கு கதை நல்ல மேட் வச்சுருக்காது இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை மையமாக வச்சு அதில் ஒரு சமூக பிரச்சனையை சமூக அக்கறை எடுத்திருக்காரு அவருடைய எண்ணத்துக்கும் அந்த அக்கறைக்குமே அந்த படம் அப்படியே வெற்றி அடைய வேண்டும் அவர் மிகப்பெரிய இயக்குனராக உருவாக வேண்டும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ராஜன் சார் வந்தாலே அந்த அரங்கமே இப்படி தான் அதிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இந்த மாதிரி இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு அருமையான நிகழ்வு நம்ம மறக்காம எல்லா மேடைகள்லையுமே சார் வந்தால் நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ மேடைகள் மேடையில் இடம் பத்தாத காரணத்தினால இன்னும் சில பேர் படக்குழுவினர் வந்திருக்காங்க அவங்களையும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வி பி ஜீவா பி ஆர்ஓ வி எம் ஆறுமுகம் காஸ்டியூம் டிசைனர் உதயகுமார் அவர்கள் கேஸ்டிங் டைரக்டர் டி எல் மகேஷ் அவர்கள் மேக்கப் மெஹராஜ் அவர்கள் பப்ளிசிட்டி டிசைன் என் டாக்கேஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் அடுத்ததாக இன்னைக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்மளோட இசைத்தட்டு வெளியீடு இந்த இசைத்தட்டை திரு கே ராஜன் அவர்களும் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களும் திரு அன்பு செல்வன் அவர்களும் வெளியிட மற்ற படக்குழுவினர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் தயாரிப்பாளர் திரு ஃபைன்ஜான் அவர்களுக்கு அவருடைய அருமை நண்பர்கள் ஒரு சிறப்பு விஷயம் செய்ய இருக்காங்க அதனால அவரோட நண்பர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் 